Hola clase. Mi presentación es sobre los trastornos del habla y también los indicios, los síntomas y uh, los, los tratamientos de todos. Los dos trastornos del habla que yo hablaré en esta presentación son apraxia y desarcia. Ambos trastornos del habla son similares, pero hay algunas diferencias um, en uh, los efectos del cerebro y los uh, efectos de los músculos. Sí, y uh, el primer trastorno uh, de habla es la apraxia. Y apraxia es más común en los niños, pero es posible, um, es posible para uh, las personas de todas las edades uh, pueden tener apraxia. ¿Y qué es? Well, apraxia es cuando los músculos del habla, um, por ejemplo, los labios o la lengua, um, o un otro, um, pero es cuando uh, los músculos no funcionan correctamente um, en su cuerpo. Y con apraxia, los niños o las personas uh, saben que ellos quieren decir, pero los músculos no hacen Uh, los músculos en la boca no hacen los sonidos correctos. Y entonces, uh, la causa de apraxia es meramente uh, desconocida, pero um, dos casos um, son el daño cerebral y la, las médicas de sus familias. Y entonces... Uh, los indicios y síntomas um, de las personas um, con apraxia uh, son ellos uh, hablan um, sonidos distorsionados um, en sus palabras y um, también ellos hablan con uh, errores incoherentes en sus frases y, um, y el otro um, es... Um, las personas tienen errores en uh, la prosodía y la prosodía no es un tópico muy grande en nuestra clase, pero la prosodía, um, o prosodía um, es el estrés y el ritmo en la pronunciación de las palabras. Y sí, y finalmente... Um, con uh, están los tratamientos de apraxia y um, con los niños es uh, muy muy importante que ellos tienen uh, la logopedia porque um, ellos solamente pueden mejorar con la logopedia y en la logopedia um, ellos uh, practican con los tres sentidos um, y es son los sentidos del tacto, uh, de la vista y del oído. Y um, en la foto uh, puedes ver que um, uh, el chico uh, tiene el espejo o tiene un espejo y también um, el chico uh, toca sus labios uh, um, cuando él er, cuando el uh, decir. Sí. Y entonces, um, el próximo trastorno de habla es uh, disarthria. Y disarthria es muy similar a apraxia, um, pero en este caso, uh, los músculos uh, de las personas, um, o or las personas tienen um, los músculos de habla um, que son débiles o donados. Y en apraxia, Um, los músculos son buenos, uh, pero ellos solamente uh, no pueden usar los músculos correctamente. Y entonces um, hay dos tipos de disarthia y la causa de um, el primer tipo, disarthia central, es um, daño al cerebro y entonces uh, la causa de um, el segundo tipo um, de disarthia peri Férico, um, es daño a los músculos y 
uh, la, los organos de expresión en, um, en la cara y la boca. Y sí, um, entonces los indicios y uh, las sintomas um, de las personas con distrofia es que um, ellos arrastran o masculan uh, sus palabras y um, en inglés arrasta y mascula es um, to drag or to mumble um, sus palabras. Y entonces um, las personas hablan lentas y tranquilas y um, es difícil um, para ellos para mover, or mover la lengua uh, y los labios y la, la mandibula. Um, y entonces um, hay cambios en la voz de las personas uh, que la hacen aspera o respirada. <coughs> Y sí, y finalmente, um, uh, dist uh, los tratamientos de distrofia um, son similar, similares de apraxia. Y um, de nuevo, uh, las personas uh, usan la logopedia um, por ellos con uh, distrofia. Um, y es similar de apraxia, pero hay un, um, es un poco diferente en que... Um, Uh, con las personas de distrofia, uh, ellos fortalecen uh, los músculos de la boca y ellos uh, mueven las, los labios y la lengua más porque, um, porque es uh, importante que los pacientes um, uh, um, tienen más fuerza en um, sus músculos y su boca. Y um, los ejer ejercicios um, ay ayudan mucho um, con este. Y sí, uh, finalmente, en la conclusión, um, la praxia y la desatria um, son trastornos del habla um, muy similares. Y um, ambos trastornos del habla afectan uh, los sonidos de las palabras. Y... Um, Finalmente, la logopedia es muy, muy importante con los pacientes y la logopedia es una cosa que um, tienen, um, tienen un grande um, impacto de uh, las personas con los trastornos de habla. Y sí, gracias.